Φέτος η Nokia θα εγκαινιάσει ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας 4G στο φεγγάρι. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να βοηθήσει στην περαιτέρω εξερεύνηση της Ελλήνης και να επιτρέψει την παρουσία και την εργασία ανθρώπων στο δορυφόρο της Γης. Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από έναν σταθμό βάσης εξοπλισμένο με κεραία που θα είναι αποθηκευμένος σε ένα σεληνιακό όχημα Lander Nova C. Επίσης απαραίτητο θα είναι και ένα συνοδευτικό rover που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Μία σύνδεση LTE θα δημιουργηθεί μεταξύ του οχήματος Lander και του rover. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο εξοπλισμός της Nokia για το δίκτυο 4G θα προσελληνωθεί στον κρατήρα Σάκλετον που βρίσκεται κατά μήκος του νότιου άκρου του φεγγαριού. Ο εξοπλισμός θα ταξιδέψει μέσω ενός πυράβλου της SpaceX, αλλά ο πύραυλος δεν θα μεταφέρει το σκάφος μέχρι την επιφάνεια του φεγγαριού. Υπάρχει ένα σύστημα πρόσης για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία του εγχειρήματο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις ακραίες συνθήκες του φεγγαριού και γενικά του διαστήματος. Το δίκτυο 4G της Nokia θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή Artemis της NASA, η οποία στοχεύει να στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι. Σύμφωνα με την Nokia, στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα επίγεια δίκτυα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας για μελλοντικέ διαστημικές αποστολές. Αυτή η τεχνολογία θα επιτρέψει στους αστροναύτες να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον έλεγχο της αποστολής, καθώς και να ελέγχουν το rover εξ αποστάσεως και να μεταδίδουν βίντεο σε πραγματικό χρόνο πίσω στη Γη. Εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό ή κάποια άλλη καθυστέρηση, η εγκατάσταση του δικτύου 4G από την Nokia στο φεγγάρι θα γίνει μέσα στο 2023. Ένα από τα πράγματα που η Nokia ελπίζει να πετύχει με το σεληνιακό της δίκτυο είναι η παροχή βοήθειας για την έβρεση πάγου στο φεγγάρι. Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του φεγγαριού είναι τώρα ξηρό, αλλά μερικές μη επανδρομένες αποστολές έχουν εντοπίσει υπολείμματα πάγου παγιδευμένα σε κρατήρες γύρω από τους πόλους. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτό το παγωμένο νερό θα μπορούσε να υποστεί κάποια επεξεργασία και να χρησιμοποιηθεί για πόση, να διασπαστεί σε υδρογόνο και οξυγόνο για χρήση ως καύσιμο πυράβλων ή να διαχωριστεί για να παρέχει αναπνεύσιμο οξυγόνο στους αστροναύτες. Σίγουρα θα χρειαστούμε πολλά περισσότερα από μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο, αν θέλουμε να ζήσουμε κάποτε στο φεγγάρι. Ωστόσο, η μεταφορά δικτύου 4G από την Nokia είναι ένα σημαντικό βήμα. Για αιώνε οι άνθρωποι κοίταζαν το φεγγάρι με απορία και δέο. Οι επιστήμονε εργάζονται για να ξετυλίξουν τα μυστήρια του δορυφόρου μα. Καθώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει, το ίδιο συμβαίνει και με την ικανότητά μα να εξερευνούμε το φεγγάρι. Και μόλι υπάρξει δίκτυο 4G εκεί, η εξερεύνηση θα είναι ακόμη πιο εύκολη.